அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா அசிஸ்டன்ட் கமிஷன் ஆஃப் லேபர் எக்ஸாமுக்கான சோசியாலஜி யூனிட் ஒன் இன்ட்ரொடக்ஷன் டு சோசியல் சயின்ஸ் இதில் வந்து நம்ம புக்ஸ் வந்து வெளியிட்டதில் இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இது எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறது யூனிட் ஒன்னை நம்ம சர்வம் ஐஏஎஸ் அகாடமி சார்பாக வழங்கப்பட்ட மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கக்கூடிய பகுதிகளை எப்படி படிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம இந்த பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக வந்து இது ஒவ்வொரு ஏரியாவிலையும் ஒரு விதமான கொஷின்ஸ் வந்து வர்றதுக்கு வந்து நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் சோசியாலஜி அப்படின்ற ஒரு பகுதி அடுத்து அப்ரோச் டு சோசியல் சயின்ஸ் அடுத்து வந்து பிரான்ச்சஸ் அண்டு வந்து ரிசர்ச் மெத்தாடலஜி அப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா பேசிக் கான்செப்ட் அண்ட் சோசியல் ஸ்ட்ரக்சர் இதில் வந்து சில ஏரியாக்களில் ஃபேக்ட் கொஷின்ஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருந்தது ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்ரோச்சஸ்ன்னும் போது அங்கே வந்து சில அதுலேயுமே வந்து ஃபேக்ட் கொஷின்ஸ் ப்ளஸ் வந்து கான்செப்ட் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இது மாதிரி ஒவ்வொரு ஏரியாக்களும் எப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் யூனிட் அதாவது ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் இந்த முத பகுதி பார்ட் ஒன் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ நமக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் சோசியாலஜி அது பொதுவாக இந்த எமர்ஜென்ஸ் அப்படின்ற ஒரு மீனிங் என்ன அப்படின்னா எவல்யூஷன் எவல்யூஷன்னா என்னென்னா ஹிஸ்ட்ரி ஸோ ஹிஸ்ட்ரியை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் சோசியாலஜியினுடைய ஹிஸ்ட்ரி என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா பிகினிங் ஆஃப் சோசியாலஜி அப்படின்னும் போது நம்ம வந்து பொதுவாக சோசியாலஜி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அகஸ்தை காந்தை தான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த சோசியாலஜி டேர்மை வந்து ஃபஸ்ட் டைமாக வந்து அவர் தான் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறார் அப்படின்னு பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி சோசியல் சயின்ஸ் சோசியாலஜி சோசியாலஜின்றது இல்லையா அப்படின்னா அப்படிலாம் கிடையாது சோசியாலஜி என்பது காலங்காலமாக இருக்குது அது வந்து ஒரு சோசியல் தாட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு மீனிங்கில் நம்ம கொண்டு வரலாம் ஸோ வந்து சோசியல் சோசியாலஜி இல்லாமல் சோசியாலஜி தாட்ஸ் அப்படின்ற கோணத்தில் தான் நாங்கள் அம்ம அகஸ்தை காம்தே வரைக்கும் நம்ம படிக்கணும் அகஸ்தை காம்தே வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம சோசியாலஜி அப்படின்ற ஒரு தனிப்பட்ட விஷயத்த நம்ம படிக்க போகிறோம் அதை பின்தொடர்ந்து வந்த அட்வர்ட் பென்சர் எம்எல் டர்கின் கார்ல் மார்க்ஸ் போன்றவர்கள்லாம் அதை எப்படி வந்து சோசியாலஜியை மென்மேலும் சிறப்புப்படுத்தி அது வந்து எப்படி வந்து கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இதுதான் அந்த எமர்ஜென்சி ஆஃப் சோசியாலஜி அப்படின்னா அதனுடைய ஹிஸ்ட்ரி ஆக்சுவலாக இங்கே வந்து சயின்ஸ் அங்கே ஆர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் மீனிங் எமர்ஜென்சி ஆஃப் சோசியாலஜின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க ஆனால் வந்து மீனிங் நேச்சுரல் ஸ்கோப் அப்படின்னு முடிச்சிருப்பாங்க பட் எமர்ஜென்சி அப்படின்னாவே நமக்கு அந்த வார்த்தைகள் வந்து ஹிஸ்ட்ரி வரலாறு அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம இது இப்போ ஃப்யூச்சரில் தனிப்பட்ட முறையில் எல்லாத்துக்குமே கிளாஸ் எடுப்போம் பட் இந்த புக்ஸ் இப்போ எல்லாமே கொடுத்துருக்கோம் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஸோ அதுக்கான ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் பகுதி தான் இந்த பகுதி ஸோ அகஸ்தை காமத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அவருக்கு முன்னாடி இருந்தவர் அவர் தான் பேஸாக வச்சுக்கிட்டு ஸோ இந்த எவல்யூஷனை வந்து நம்ம படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்கணும் அதாவது எமர்ஜென்சை ஸோ அதற்கு முன்னாடி சோசியாலஜி அப்படின்றது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ அதுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற வரலாறு என்ன அப்படின்றது தான் பார்க்கணும் ஸோ வந்து இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன்ஷியன் இந்தியாவில் எப்படி இருந்தது சோசியாலஜி என்ற வார்த்தைகள் வந்து எப்படிலாம் இருந்ததுன்ற போன்ற பகுதியில் இங்கெல்லாம் ஃபேக்ட் தான் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாட்டோஸ்னு ஒரு ரிப்பப்ளிக் அரிஸ்டாட்டினுடைய பாலிடிக்ஸ் கவுடல்யன் உடைய அர்த்தசாஸ்திரம் மனு சிம்ருதி இது வரலாம் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸாக எடுத்துக்கலாம் இங்கெல்லாம் அந்த மாதிரிலாம் வந்து ஃபேக்ட் கொஷின்ஸ்லாம் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிட்ரேச்சர் ஒர்க் மிடில் வேர்ல்ட் டைமில் இருந்த சில புக்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஃபேக்ட் கொஷினாக படிச்சுக்கணும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிஸ்டமேட்டிக் டெவலப்மெண்ட்னா இவங்க அதாவது நம்ம அகஸ்தை காம் சேர்பிட் பென்சர் எம்எல் தர்க்கிங்லாம் வருவாங்க ஸோ கேரக்டரிஸ்ட் ஆஃப் ஏர்லி சோசியாலஜி என்ற ஒரு பகுதியும் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் டிபி பாட்ரம் மோர் என்றது வந்து அவர் வந்து அந்த கேரக்டரிஸ்டை பிரிச்சிருப்பார் ஸோ அதையும் தெரிஞ்சுக்கணும் இங்கே மேஜர் கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன ஃபேக்டர் கான்ட்ரிபியூஷன் ஆகுதுன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அர்பனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அர்பனைசேஷன்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது அதாவது ஒரு சொசைட்டியை வந்து மாற்றினதே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கிராம பொருளாதாரத்திலேருந்து நகர பொருளாதாரத்திற்கு மாற்றும்போது ஒரு மிகப்பெரிய வந்து எழுச்சி வரும் ஸோ அதில் வந்து சொசைட்டியில் வந்து நிறைய மாற்றங்கள் வரும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிவிஷன் ஆஃப் லேபர்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதிகப்படியாக ஆகுவாங்க அதனால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள் என்ன இப்போ
நிறைய புக்ஸ்லாம் வந்து கொடுத்துருப்பார் ஸோ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதை பற்றி வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஸ்டடி ஆஃப் சோசியாலஜி பிரின்சிபல் ஆஃப் எத்திக்ஸ் அதாவது நிறைய இருக்குது கான்செப்ட்ஸில் ஸோ வந்து அடுத்து வந்து கார்ல் மார்க்ஸு எம்எல் டெக்கிங் போன்ற விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணா போதுமானது ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஃபேக்ட் ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து பொதுவாக வந்து இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதுமான இந்த பகுதியில் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியனுடைய இந்த சோசியாலஜி இந்தியாவில் வந்து எப்போ வந்து சோசியாலஜி வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஜஸ்ட் இது இதை வந்து எமர்ஜென்சி ஆஃப் சோசியாலஜி பொறுத்த வரைக்கும் லைட்டாக ஃபேக்டை தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதுமானது ஃபேக்ட் தான் நமக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சோசியாலஜியினுடைய மீனிங் என்னன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஏரியாவில் நல்ல இன்டர்பிரேட் பண்ணி பார்க்கணும் பொதுவாக இன்டர்பிரேஷன் மீனிங் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்றோடு ஒன்று நம்ம வந்து பொருத்தி பார்த்து இது மீனிங் கரெக்டாக இருக்குமா அப்படின்னு பார்க்கணும் இதில் வந்து டேர்ம் வந்து இன்ட்ரொடக்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க முதல்ல சொசைட்டியில் சொசைட்டி வந்து எப்படி வந்து எல்லாருமே எல்லா சொசைட்டிக்கும் ஒரு காமன் எலிமெண்ட்டு சோசியாலஜி சயின்ஸாக எப்படி எமர்ஜென்சி ஆச்சு ஸோ ஆஃப் அண்ட் இன்டர்வியூவில் ரிலேஷன்ஷிப் என்ன வேறு ரிலேஷன்ஷிப் என்ன அப்படின்னு பார்க்குறோம் அடுத்து வந்து டெஃபினிஷன்ஸ் வந்து பார்க்குறோம் ஸோ அதனுடைய மீனிங் சோசியாலஜினா என்ன அப்படின்ற ஒரு மீனிங்கை வந்து தனியாக கொடுத்துருப்போம் ஸோ இங்கே வந்து ரொம்ப இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த மீனிங்கில் பொறுத்து இங்கே கொஞ்சம் நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிக்கணும் மேலே இருக்கிறதுல வந்து லைட்டாக படிச்சுக்கிட்டா போதுமானது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினிஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த டெஃபினேஷன்லாம் வேறு வழியே இல்லை யார் என்ன சொன்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொசைட்டியை பற்றி மெமரைஸ் பண்ணி ஆகணும் அதையும் கண்டிப்பாக படிச்சாகணும் அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நேச்சர் ஆஃப் சோசியாலஜி அப்படின்ற பொறுத்த வரைக்கும் அது சோசியாலஜினா என்ன அது ஒரு இண்டிபெண்டண்ட்டாக எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறாங்க அது சயின்ஸாக எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறாங்க அது சோசியல் சயின்ஸ் தானா போன்ற பல இது நார்மேட்டிவ் கேட்டகரிக்கெலாம் என்ன ஸோ பியூர் சயின்ஸு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ஸ்ட்ராக்ட் சயின்ஸு ஜென்ரலைசிங்காக இருக்கா ஜென்ரல் சயின்ஸாக இருக்குது இல்லை ஸ்பெஷல் சயின்ஸ் கிடையாதா ரேஷனல் இந்த மாதிரி அதனுடைய கான்செப்ட் என்ன அப்படின்றது தான் இதனுடைய விஷயம் ஸோ அதையும் வந்து ஃபஸ்ட் இந்த டாபிக் படிச்சுட்டு உள்ளே நீங்கள் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டாவே போதுமானது மெமரைஸ் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை பட் வந்து இந்த டாப்பிக்லாம் கண்டிப்பாக வந்து போர்டு லெட்டர்ஸ் இருக்கலாம் மெமரைஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் இந்த ஸ்கோப் ஆஃப் சோசியல் மே சப்ஜெக்ட் மேட்டர் அண்ட் ஸ்கோப் ஆஃப் சோசியாலஜியில் வந்து இந்த சப்ஜெக்ட் மேட்டர்னு இருக்கும் ஜஸ்ட் அதை ரீட் பண்ணிக்கிட்டா போதுமானது நம்ம சிலபஸில் அது கிடையாது அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா அது தேவை கண்டிப்பாக அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கோப் ஆஃப் சோசியாலஜின்ற பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து சோசியாலஜியினுடைய அதாவது அப்ரோச்சஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த எப்படி படிக்கிறது எந்த ஒரு வரைமுறை இருக்குது இந்த வந்து ஒரு டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க இது இப்படி தான் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டுமே ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து சோசியாலஜி இரண்டு விதமாக பிரிச்சிருப்பாங்க ஒன்று வந்து சிந்தட்டிக் ஃபார்மெட்டிக் ஸ்கூல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது அதாவது ஸ்பெஷலைஸ்டு அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஆர் ஃபார்மெட்டிக் ஸ்கூல் ரெண்டாவது வந்து சிந்தட்டிக் ஸ்கூல்ஸ் ஸோ இதில் வந்து ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆர் ஃபார்மலிஸ்ட்னா அது வந்து பியூர் அதாவது என்ன பண்ண சொல்லுவாங்க இது வந்து தனிப்பட்ட ஒரு ஃபீல்டு சயின்ஸுன்ற அதாவது சோசியாலஜி என்பது ஒரு தனிப்பட்ட ஃபீல்டு ஒரு தாட் கொண்டுள்ளது இவர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இண்டிபெண்டண்ட்டாக இயங்கக்கூடியது போன்ற விஷயங்களை சொல்லி அதை பற்றி நிறைய அறிஞர்கள் சப்போர்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்ற ஒரு கொட்டேஷன் வந்து தேவை அடுத்து கிரிட்டிக்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதுமான இதை வந்து ஏன் அது வந்து பியூர் சயின்ஸ் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் அடுத்து வந்து சிந்தட்டிக் ஸ்கூல்ஸ் அதாவது என்னது அதாவது ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் நடந்தது மூலயமாக அதாவது சோசியல் லைஃப்பில் இன்டர்லேட் பண்ணி பார்ப்பாங்க ஸோ அதன் மூலயமாக ஒரு சிந்தட்டிக் ஸ்கூல்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வியூ ரொம்ப முக்கியமானது எம்எல் டர்கிம் அம் மோரிஸ் ஜிஞ்சஸ்பர்க்கு இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எம்எல் டர்கிமில் மூணு டிவிஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாரு மோரிஸ் ஜிஞ்சஸ்பர்க் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாலு இருக்கும் ஃபோர் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதில் வந்து எது வந்து காமனாக இருக்கும் எது வந்து இல்லைன்னு வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் காமனாக இருக்கிறது வந்து மார்ஃபாலஜி மற்ற இதுவுமே காமனாக இருக்காது தனிப்பட்ட முறையிலே இருக்கும் ஸோ அதை வந்து கண்டிப்பாக வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இது இது வந்து இது வந்து பெசிஃபிக்காக கொடுத்துருக்காங்க முன்னாடி இருந்த சிலபஸில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது பட் இது வந்து கண்டிப்பாக இந்த டிஃப்ரென்சியேஷன் தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து வந்து யூசஸ் ஆஃப் சோசியாலஜி அப்படிங்கிறது ஜஸ்ட் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதுமானது ரொம்ப மெமரைஸ் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை அதே மாதிரி வந்து அதர் அப்ரோச்சஸ் அதாவது பெர்ஸ்பெக்டிவ
ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரக்சர் ஃபங்க்ஷனலிசம் அடுத்து கான்ஃப்ளிக் தேரி அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிந்து சிம்பாலிக் இன்ட்ராக்ஷன் ரேஷ்னல் சாய்ஸ் தேரி இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா யூனிவர்சலாக காமனாக இருக்கிற ஒரு சோசியல் சயின்ஸோடைய இந்த அப்ரோச்சஸ் நம்ம வந்து சிலபஸில் கே அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதுமானது வந்து நிறைய உள்ளே போய் தெரிஞ்சுக்கணும் அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் கான்செப்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் இது இப்படி தான் படிக்கணும் அப்படின்ற ஆர்வ விஷயத்துக்காக இந்த கடைசியில் வந்து கொடுத்துருப்போம் ஆனால் நம்ம சிலபஸ் பிரகாரம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து பாசிட்டிவிசம் ஃபேக்டு வேல்யூஸ் அப்ஜெக்டிவ் ஸோ இந்த பாசிட்டிவிசம்னா என்ன நம்ம வந்து சோசியாலஜி அது எஃபெக்ட் பண்ணுது இது இந்த டெர்மினாலஜி என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீனிங் என்ன நேச்சுரல் அப்படின்லாம் இது கொடுத்துருப்போம் ஸோ அதை வந்து கண்டிப்பாக வந்து இதெல்லாம் எதையும் மிஸ் பண்ணவே கூடாது எல்லாம் தெளிவாக வந்து படிச்சுக்கணும் அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பாசிட்டிவ் விஷயத்துக்கும் அதர் சோசியல் சயின்ஸுக்கும் வந்து என்ன வித்தியாசம் அதாவது ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அது கொடுத்துருக்கோம் நம்ம கிளாஸ் எடுக்கும்போது ஃபுல்லாக வந்து நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பட் அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதுமானது இதை வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதுமானது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோசியல் ஃபேக்ட் சோசியல் ஃபேக்ட் வந்து டர் அதாவது ஃபேக்ட் அப்படின்னாவே வந்து ஒரு ஈவெண்ட்ஸினுடைய ஒவ்வொரு அதாவது உண்மைத்தன்மை ஒவ்வொரு அப்ஜெக்டிவ் விஷயம் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுதான் ஒரு ஒரு நம்ம வந்து சோசியல் ஃபேக்ட் அப்படின்போது ஒரு பிகேவியர் திங்கிங் இல்லை ஃபீலிங் வந்து ஆக்டிங்கினுடைய ஒரு அப்சர்வேஷன் அப்படின்ற மீனிங்கில் இங்கே சொல்ல வராங்க ஸோ அதை பற்றியான ஒரு கான்செப்ட் தான் ஸோ ஃபேக்டை வச்சு நம்ம அந்த சோசியாலஜி எப்படி வந்து அப்ரோச் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்க்குறோம் இது எம்எல் டெர்மினுடைய புக்ஸில் வந்து இது இடம்பெற்றிருந்தது ஸோ இதை மாதிரியான ஃபேக்டையும் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த ஃபேக்ட்ன்ற போது பாசிட்டிவிசம் நம்ம இதெல்லாம் வந்து பார்க்கும்போது இதில் உடைய மீனிங் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாவே பெருமா இது வந்து சிலபஸ் மாற்றினதுக்கப்புறம் நடக்க போகிற ஒரு முக்கியமான எக்ஸாம் ஸோ ஒவ்வொரு ஏரியாவிலையுமே ஒரு பத்து ஒரு ஒரு யூனிட்டில் இருபது கொஷின் கேட்குறாங்க அப்படின்னா அதில் வந்து ஒரு பத்து கொஷின் வந்து இங்கே ஃபேக்ட் ஓரியன்டாக இருக்கலாம் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் யார் சொன்னது இல்லை இந்த புக்கு யார் எழுதுனது சோசியல் ஃபேக்ட் வந்து முக்கியமான அதாவது ரிலேட்டட் ரிலேட்டடான திங்கர்ஸ் யார் அப்படின்ற மாதிரியும் வந்து கேட்கலாம் ஸோ இதை வந்து ஒன்று அப்புறம் வந்து சோசியல் ஃபேக்ட்னா என்ன அப்புறம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு கான்செப்ட் வைஸும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ என்னென்ன எம்எல் டெர்கிம் அவருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன அடுத்து வந்து அந்த சோசியல் ஃபேக்ட் காண்ட என்ன அடுத்து வந்து எல்லாமே வந்து லைன் பை லைனாக ஃபைன் பை பாயிண்டாக கொடுத்துருக்குறோம் ஸோ இந்த சோசியல் டைப்பில் என்ன த்ரீ டைப்ஸ்னா என்னென்னு கொடுத்துருக்குறோம் ஸோ அதையும் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதனுடைய கேரக்டரிஸ்ட் என்ன அப்படின்ற மாதிரியும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இதுதான் வந்து ஜஸ்ட்டு வந்து அதனுடைய மீனிங் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நல்லா படிச்சுக்கணும் அடுத்து வந்து ஒவ்வொன்றுத்துக்குமே நம்ம ஃபேக்ட் அண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் ஆஃப் அ சோசியல் சயின்ஸ் ஏன்னா நமக்கு சிலபஸில் அப்ரோச்சஸ் டு சோசியல் சயின்ஸ் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ ஸோ அதனால் எல்லா எல்லாத்தினுடைய எப்படி அப்ரோச் பண்ணுது அப்படின்ற மாதிரியும் நம்ம வந்து கீழே வந்து கொடுத்துருக்கோம் அப்ரோச்சை வந்து எப்படி கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம குவான்டிட்டேட்டிவ் குவாலிட்டேட்லாம் பின்னாடி படிப்போம் நம்ம பட் கம்பேரிட்டிவ்லாம் ஸோ ஜஸ்ட் வந்து இதை அப்ரோச் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதுமானதுன்னு பார்க்குறோம் அடுத்து வந்து சோசியல் வேல்யூஸ் இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபேக்ட் கொஷின்றது வந்து தாண்டி பொதுவாக வந்து இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் டெஃபினேஷன் சொன்னவங்களில் வந்து ஃபேக்ட் கொஷின் இருக்கலாம் பட் மேக்ஸிமம் எதிர்பார்க்குறது வேல்யூன்ற போது சோசியல் வேல்யூஸ் தான் இங்கே வந்து நம்ம வந்து மீனிங் வரும் ஸோ வந்து இதில் பொறுத்த கான்செப்ட்லாம் ரொம்ப முக்கியமானது கான்செப்ட் கண்டி கண்டி கண்டிப்பாக ரொம்ப இந்த சோசியல் வேல்யூ வந்து அதிகமாக எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ இதையும் வந்து இந்த ஃபேக்ட் ஓரியன்டடாக இல்லாமல் ஒரு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக படிங்க இது எல்லாமே நம்ம ஈஸியாக நீங்கள் படிக்கிற மாதிரி தான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லாமே பாயிண்ட் பை பாயிண்டாக இருக்கும் அடுத்து வந்து வேல்யூ அண்டர் ரிலேஷன்ஷிப் வித் சோசியல் சயின்ஸ் அப்படி எல்லாத்துக்குமே கொடுத்துருப்போம் இந்த நாலு இதுவுமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து தனித்தனியாக வந்து வேல்யூ அண்ட் சோசியல் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது அதர் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படி சோசியல் சோசியல் சயின்ஸ் வித் அதர் ரிலேஷன்ஷிப் கொடுத்துருப்போம் அடுத்து வந்து பொதுவாக பார்த்தோம் அப்படின்னா வேல்யூ அப்படின்னா நான் கான்செப்ட் ஆஃப் சோசியாலஜி பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இந்த யூபிஎஸ்சி படிக்கிறவங்க ப்ளஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நெட் சிலட்டு எழுதும் போதெல்லாம் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது வேல்யூ ஃப்ரீ சோசியல் சயின்ஸ் நம்ம வேல்யூ அது ஒரு அப்ரோச்சு ஸோ இதை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ அதனுடைய கான்செப்ட் என்ன சொல்லுது நம்ம ரிலேட்டட் டைம் பொதுவாக நம்ம இந்த புக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியில் நம்ம வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கோம் எந்த விதமான அதாவது மிஸ்ஸே ஆகக்கூடாதுன்ற விஷயத்தில் நம்ம வந்து கான்செப்டில் வேல்யூ வேல்யூ ஃப்ரீ அப்ரோச
வேல்யூ ஃப்ரீ அப்படின்ற போது ஸோ முக்கியமான பாயிண்ட்ஸை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும் எல்லாம் மெமரைஸ் பண்ணுற அவசியம் இல்லை ஏன்னா நாளைக்கு வந்து எப்படி ஒன்றாலும் கேட்கலான்ற விதத்தில் வந்து இந்த வந்து கொஷின்ஸ் வந்து எடுக்குன்ற போது அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதுமா நீங்கள் வேல்யூ ஃப்ரீ அப்ரோச்சுன்னு இருக்கும் ஸோ இதையும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வேல்யூஸ் நாம்ஸ் கொடுத்துருப்போம் ஜஸ்ட் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதுமானது ரொம்ப ரொம்ப படிச்சுக்கணும் அவசியம் அடுத்து அப்ஜெக்டிவிட்டி பொதுவாக ஒரு இம்பார்ஷியலாக இருக்கணும் வந்து ஒரு சப்ஜெக்ட் படிக்கும்போது நம்மளுடைய தாட் அதில் கொண்டு வரக்கூடாது ஸோ அதுதான் அப்ஜெக்டிவிட்டி அப்ரோச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நமக்கு வந்து இந்த கடைசி பகுதி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக் என்ன அப்படின்னு கொடுத்துருப்போம் நம்ம கிளாஸ் எடுக்கும்போது ஃபுல்லாக இதை பற்றி சொல்கிறேன் அடுத்து வந்து டெஃபினேஷன் டர்கேம் வந்து அப்ஜெக்டிவ் பற்றி என்ன சொல்லியிருப்பாரு அடுத்து வெபர் அப்ஜெக்டிவிட்டி என்ன இருக்குது பாப்பர் அப்ஜெக்டிவிட்டி ஆன என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்குறோம் ஸோ அப்ஜெக்டிவிட்டி அண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் வித் அதர் சோசியல் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஏன்னா சோசியல் சயின்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் நம்ம பொதுவாக அது எப்படி இருக்கணும் இந்த சோசியல் சயின்ஸில் வந்து அப்ஜெக்டிவிட்டி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸோ ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன இருக்குது பொதுவாக அப்ஜெக்டிவிட்டின்னு இருக்கும்போது ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன அப்படின்ற வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்ஜெக்டிவிட்டி எடுக்கிறதுல ஒரு ஸ்டடீஸில் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்றதுக்காக இந்த கான்செப்ட்லாம் இருக்கும் ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதுமானது அடுத்து வந்து பொதுவாக அப்ஜெக்டிவிட்டின்னு இருக்கும்போது அப்ஜ ஆப்போசிட் வந்து சப்ஜெக்டிவிட்டி அதுக்காக நம்ம இந்த சோசியாலஜியில் அப்ஜெக்டிவிட்டி சப்ஜெக்டிவிட்டின்ற கான்செப்டை வந்து கொடுத்துருப்போம் ஸோ ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதுமானது நம்ம சிலபஸில் கிடையாது பட் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சால் தான் அந்த அப்ஜெக்டிவிட்டின்றது வந்து தெளிவாக உங்களுக்கு புரியும் அதனால் டிஃப்ரென்ஸ் கொடுத்துருப்பேன் ரிலேஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பேன் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் வந்து தெளிவாக வந்து படிச்சுக்கணும் ஸோ அதர் அப்ரோச்சஸ் ஏற்கனவே உங்களுக்கு நான் வந்து சொல்லிட்டேன் ஸோ இதுதான் அந்த செகண்ட் பார்ட்டு அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் சோசியல் சயின்ஸ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரொம்ப டிஸ்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோசியல் சயின்ஸ் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம வந்து எவல்யூஷன் ஆஃப் சோசியல் சயின்ஸ் பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் சோசியல் சயின்ஸ் இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மேஜர் வந்து நம்ம இந்த ஏரியாவில் படிக்க வேண்டியது இந்த ரெண்டு பகுதிகளில் வந்து படிக்கணும் அடுத்து வந்து இந்த மூணாவது டைப்ஸ் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இதுதான் இந்த பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் சோசியல் சயின்ஸ் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்லாம் நம்ம வந்து உங்களுக்கு வந்து கான்செப்டுக்காக ஒரு வாட்டி வந்து படித்து வச்சுக்கோங்க இங்கே அதை மெமரைஸ் பண்ண அவசியமே கிடையாது இது வந்து ஏன்னா இதில் வந்து நீங்கள் ஒரு வாட்டி படித்தாவே போதுமானது நல்லா வந்து புரியும் எப்படி வந்து ஒரு ஒரு சோசியல் சயின்ஸும் ஒரு எப்படி வந்து ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்குது ஆந்திராபாலஜி அதர் சோசியல் சயின்ஸ் எப்படி இருக்குது சைக்காலஜி எப்படி அதர் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது சோசியல் அதாவது மற்ற சோசியல் சயின்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி அப்படி கொடுத்துருப்போம் அதை படிக்கும்போது பாருங்கள் சோசியாலஜி அது மாதிரி வந்து நீ புக்ஸ் ஏற்கனவே இருக்கும் நம்ம இங்கே வந்து சோசியாலஜி தான் மேக்ஸிமம் படிக்கிறோம் ஆனால் இங்கே வந்து சிலபஸில் சோசியல் சயின்ஸ் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ அதனால் சோசியாலஜி ப்ளஸ் வந்து மற்ற இருக்கிற ஒவ்வொரு சோசியல் சயின்ஸும் பிரான்ச்சஸ் எல்லாத்தையும் ரிலேட் பண்ணி படிக்கணும் ஸோ எவல்யூஷன் ஆஃப் சோசியல் சயின்ஸ் அப்படின்ற போது நம்மளுடைய ஹிஸ்ட்ரியை வந்து படிக்கணும் நைன்டீன் சென்ச்சுரியில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு மேஜராக வந்துருக்கும் அதே வந்து டூயின் ரெவல்யூஷன் தான் ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷன் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் வரும்போது ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டும் தனித்தனியாக வந்துடும் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டும் தனித்தனியாக வந்துடும் ஹிஸ்ட்ரி க்ரியேட் ஆகும் உங்களுக்கு வந்து ஜாக்ரபி மற்ற சோசியல் இசியம் எக்கானமி எல்லாமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அது உருவாகிருக்கும் அதை பற்றியான ஹிஸ்ட்ரி தான் இங்கே வந்து எக்கானமிக்ஸு பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸு ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆந்திராபாலஜி சைக்காலஜி ஹிஸ்ட்ரி சோசியாலஜி இப்படின்ற ஒரு கான்செப்டில் அதனுடைய மீனிங் என்னென்னு கொடுத்துருப்போம் ஸோ இதை வந்து நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டா மேஜராக வந்து இதை கண்டிப்பாக நல்லாவே தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து கீழே வந்து நம்ம தனிப்பட்ட முறையில் இன்னும் நல்ல டெஃபினிஷன் அண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து கொடுத்துருப்போம் அதர் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ மேஜர் பேர் அதை அதர் ரிலேஷன்ஷிப்பை கொடுத்துட்டோம் ஸோ இதில் வந்து இது வரைக்கும் மெமரைஸ் பண்ணலாம் மெமரைஸ் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஃபேக்டை மெமரைஸ் பண்ணால் போதுமானது அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம மற்றது எல்லாமே அதர் ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாமே நம்ம உங்களுக்கு தனித்தனியாக கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ எது எக்ஸாம்பிள் இந்த சைக்காலஜின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சைக்காலஜி வித் சோசியாலஜி ஸோ சைக்காலஜி வித் ஆந்திராபாலஜி எக்கனாமிக்ஸு ஸோ இது மாதிரி கொடுத்துருப்போம் இதை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக ஸோ ஒரு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகில் நல்லா படிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறோம் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெமரைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடாது ஜஸ்ட்டு வந்து ஒரு வாட்டி படித்து ஒரு மீனிங் 
பொதுவாக இதனுடைய கான்செப்ட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டா போதுமான இதில் வந்து ஃபேக்ட்ன்ற விஷயமே இருக்காது கான்செப்ட் எப்படி படிக்கணும் ஒரு ச ஒரு ஒரு எந்த மெத்தடில் படிக்கணும்னு சோசியாலஜின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கும் ஜஸ்ட்டு அந்த விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதுமானது இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா குவான்டிடேட்டிவ் குவாலிட்டேட்டிவ் மெத்தட் பொதுவாக எந்த ஒரு ரிசர்ச் மெத்தடுமே ரெண்டாக பிடிச்சிடலாம் குவான்டிடேட்டிவாக குவாலிட்டேட்டிவாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதற்கான மீனிங் என்ன ரொம்ப டீட்டெயிலாக இருக்குங்க ரொம்ப தேடி கண்டுபிடிச்சி எல்லாத்தையுமே வந்து ஆப்டாக நிறைய கான்செப்ட் ரிப்பீட்டடாக கூட இந்த இதில் இருக்கலாம் பட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஸோ குவான்டிடேட்டிவ் மெத்தட்ஸ் நான் நிறைய யூபிஎஸ்சி புக்ஸ்லேருந்து நெட் செலக்ட் புக்ஸ்லேருந்து நிறைய வந்து இந்த தரவுகளை வந்து கொடுத்துருப்பேன் தனித்தனி எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் பர்பஸ் என்ன மெத்தட் என்ன அதனுடைய ஃபோக்கஸ் என்ன டெஃபினிஷன் அப்படின்னு வந்து ஒவ்வொன்றுமே வந்து என்னுடைய கேரக்டர்ஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொன்றுமே பாயிண்ட்ஸ் வைஸ் பாயிண்டாக இருக்கும் ஸ்ட்ரென்த் என்ன அடுத்து வந்து குவான்டிடேட்டிவ் எப்படி வந்து ரிசர்ச் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற போன்ற விஷயங்கள் எக்ஸாம்பிள் அடுத்து குவாலிட்டேட்டிவ் ரிசர்ச்னா என்ன அப்படின்ற கான்செப்டை கொடுத்துருப்போம் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த மெத்தட்ல எடுக்கிறாங்க அடுத்து வந்து டிஃப்ரென்ஸும் இருக்கும் ஸோ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த குவான்டிட்டேட்டிவ் குவாலிட்டேட்டிவ் மெத்தடனுடைய டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நம்ம கீழே வந்து குவாலிட்டேட்டிவ்க்கு கீழே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ வெர்சஸ் டெஃபினேஷன் அதை ஒவ்வொன்றுத்துக்குமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்து டெஃபினேஷன் வந்து கொடுத்துருப்போம் ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அடுத்து வந்து டூல்ஸ் டூல்ஸ் இந்த வந்து என்ன மெத்தட்ஸ் மெத்தடாலஜியில் என்னென்ன டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொதுவாக இந்த டேட்டா கலெக்ஷன் டூல்ஸ் அப்படின்னு போது கொஷினரி டைப்பில் இன்டர்வியூ கைடில் அப்சர்வேஷனில் இல்லை ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் என்னென்ன டூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க பேப்பர் யூஸ் பண்ணுவாங்க எலக்ட்ரானிக் ஃபார்ம்ஸில் இல்லை செமிஸ்டர் அதாவது எப்படி எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற ஒரு டூல்ஸ் விஷயத்த நம்ம சாம்பிளிங் டூல்ஸ் ஒவ்வொன்றுமே கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இதை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் கண்டிப்பாக டூல்ஸை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து வந்து சர்வே மெத்தட் இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பொதுவாக நம்ம ஒவ்வொரு எலெக்ஷன் போது நம்ம வந்து காமனாக தெரிஞ்சிக்க முடியுது அது இல்லாமல் பொதுவாக ஒவ்வொரு ப்ராப்ளத்துக்கும் ஒரு சைல்ட் லேபர் ப்ராப்ளமாக இருக்கட்டும் இல்லை வேறு ட்ரக் அப்யூஸாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து வேறு ஏதாவது ஒரு சோசியல் ப்ராப்ளம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஆல்கஹாலிஸ் மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அந்த நம்ம ஏற்கனவே இந்த ஃபோர்த் யூனிட்டில் நம்ம பார்ப்போம் அந்த ப்ராப்ளம் எல்லாத்துக்குமே பார்த்திங்க அப்படின்னா சர்வே வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ சர்வேனா எப்படி எடுக்கிறாங்க அதனுடைய மீனிங் என்ன ஹிஸ்டாரிக்கலாக எப்படி இருக்குது அது என்ன ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அது சாம்பிளிங் மெத்தடை எப்படி எடுக்கிறாங்க எப்படி வந்து ச கண்டக்ட் பண்ணுறாங்கன்ற வரைக்கும் நீங்கள் சில புக்ஸில் வந்து பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு நம்ம பா நம்ம தெளிவாக கொடுத்துருக்குறோம் அட்வான்டேஜ் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன சர்வே மெத்தடில் அப்படின்ற விஷயத்தையும் சர்வா கொ தெளிவாக கொடுத்துருக்கோம் பொதுவாக அந்த சாம்பிளிங் மெத்தட் ரிப்பீட்டாக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதை பற்றியும் நம்ம தெளிவாக வந்து சாம்பிளிங் ரேண்டம் சாம்பிளிங்னா என்ன அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்கோம் அடுத்து வந்து கொஷினரிஸ் எப்படி ரெடி பண்ணுவாங்க அதாவது இங்கே வந்து இந்த மெத்தட் ரிசர்ச் மெத்தடில் கொஷினரிஸ் எப்படி ரெடி பண்ணுவாங்க அதனுடைய மீனிங் என்ன அதனுடைய டைப்ஸ் என்ன இருக்குது அதனுடைய அட்வான்டேஜ் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறோம் அதே மாதிரி இன்டர்வியூனுடைய டெஃபினேஷன் நேச்சுரு அதனுடைய கேரக்டர் என்ன அதனுடைய அட்வான்டேஜ் என்ன டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் என்ன அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறோம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நல்லா தெளி தெளிவாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து நோட்ஸ் எடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை பட் பாயிண்ட் பை பாயிண்ட்டாக நீங்கள் வந்து படிச்சுக்கிட்டா போதுமானது அடுத்து வந்து அப்சர்வேஷன் இன் சோசியல் சயின்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ அதனுடைய கான்செப்ட் டெஃபினேஷன் அதனுடைய டைப்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அதனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன அதனுடைய மெரிட்ஸ் என்ன டிமெரிட்ஸ் என்ன லிமிட்டேஷன் என்ன அதில் வந்து பா அப்சர்வேஷன் நான் பார்ட்டிசன் அப்சர்வேஷன் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் ஸோ அதை வந்து நல்லா வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து வந்து கேஸ் ஸ்டடி மெத்தட் ஒரு பாய் ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு ப்ராப்ளத்தை எடுத்துக்கிட்டு அதை நுண்ணி நுண்ணிப்பாக இன்னும் நல்லா அல அலசி ஆராய்ஞ்சி இன்டெப்தாக போய் படிக்கிறது தான் இந்த கேஸ் ஸ்டடி மெத்தட் அதனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன அதனுடைய டெஃபினேஷன் கேரக்டர் என்ன ப்ரொசீஜர் என்ன ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அட்வான்டேஜ் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும் சங்கர் ராவெலாம் இதெல்லாம் இருக்காது சில ஃபேக்ட் மட்டும்தான் இருக்கும் பட் நம்ம வந்து எல்லா ஃபேக்டும் எல்லா எப்படி மற்ற மெத்தடில் எப்படி கொடுத்துருக்குறோமோ அதை வந்து டீட்டெயிலாக வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் கொடுத்துருக்குறோம் ஸோ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் யூனிட் செகண்ட் யூனிட்லாம் வந்து இந்த நிறைய கான்செப்ட் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கா
அப்படின்ற மீனிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது பே கம்யூனிட்டினா என்ன அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்குறோம் அடுத்து வந்து அசோசியேஷனாக என்ன அடுத்து இன்ஸ்டியூஷனாக என்னன்னு சொல்லிட்டு ஸோ பேசிக்காக ஒரு விஷயத்தை வந்து உங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக கொடுத்தாச்சு ஸோ அடுத்து வந்து இந்த சொசைட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் அது டெஃபினேஷன்ஸ் என்ன அதை பற்றி அதை பற்றியான ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் கேரக்டரிஸ்டிக் என்ன அண்ட் அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து சோசியல சோசியாலிட்டி மேன் கான்செப்ட் அதோட ரிலேட்டட் ஆஃப் இண்டிவிஜுவலுக்கும் சொசைட்டிக்கும் உள்ள ஒரு இதில் என்ன அது தேரிஸ் என்னென்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க சொசைட்டி பற்றி அது அதை அதை பற்றியான விஷயங்கள் எல்லாமே இருக்கும் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஹிஸ்டாரிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷன் எல்லாமே கொடுத்துருப்போம் உங்களுக்கு டைப்ஸ் ஆஃப் சொசைட்டியில் ஹண்டிங் சொசைட்டி அப்புறம் வந்து ஃபுட் கேதரிங்கு அதனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக் என்னென்னு கொடுத்துருப்போம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெர்டிங் ஃபஸ்டோரல் சொசைட்டிஸ்னால் என்ன டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் சொசைட்டி அதனுடைய எல்லாமே பாயிண்ட் பை பாயிண்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஹார்டிகல்ச்சர் சொசைட்டி ரீசெண்டாக ஹார்டிகல்ச்சர் சொசைட்டி அக்ரிகல்ச்சர் சொசைட்டி அடுத்து இண்டஸ்ட்ரியல் சொசைட்டி அதனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன போன்ற விஷயங்கள் வந்து தெளிவாக பாயிண்ட் பை பாயிண்ட் நம்ம கொடுத்துருப்போம் இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சில கான்செப்டை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் பட் வந்து டிக்க அதாவது சில அதாவது இண்டஸ்ட்ரியல் சொசைட்டியில் இவர் இவர் வந்து கொடுத்துருப்பார் சில கான்செப்டை அது என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதுமானது அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு நம்ம கிளாஸ் எடுக்கும்போது டீட்டெயிலாக நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கம்யூனிட்டி கம்யூனிட்டினுடைய பேசிக் டெஃபினேஷன்ஸ் என்ன அதனுடைய எலிமெண்ட் கம்யூனிட்டியில் என்னென்ன எலிமெண்ட் என்ன கம்யூனிட்டினா என்னென்ன இருக்குது ரூரல் கம்யூனிட்டினா என்ன அக்ரி அதாவது அக்ரிகல்ச்சர் கம்யூனிட்டி ரூரல் கம்யூனிட்டி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ அடுத்து அர்பன் கம்யூனிட்டிஸ் அதில் வந்து என்னென்ன டெஃபினேஷன்ஸு அது என்னென்ன எசன்ஸ் என்னதுமே தேவை கேரக்டரிஸ்டிக் என்ன அப்படின்னு பார்க்குறோம் அடுத்து வந்து அசோசியேஷனாக நம்ம என்ன அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ வந்து யூனியன்னா என்ன அசோசியேஷனாக நம்ம வந்து தெரியணும் ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் இங்கே வந்து அசோசியேஷன் நம்ம சிலபஸில் இருக்குது ஸோ அதனுடைய டெஃபினேஷன்ஸ் அதனுடைய மீனிங் அதனுடைய எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் அசோசியேஷன் என்ன அதனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன அசோசியேஷனுக்கு எல்லாம் பாயிண்ட் பை பாயிண்ட்டாக இருக்கும் அடுத்து அசோசியேஷனுக்கும் கம்யூனிட்டிக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் என்று தெளிவாக கொடுத்துருப்போம் அடுத்து வந்து சில இன்ட்ரடக்ஷன் இருக்கும் அடுத்து வந்து நம்ம இன்ஸ்டியூஷன் நம்ம யூனிட்டி செகண்டில் வந்து பார்க்கும்போது ஃபுல்லாக பார்ப்போம் பட் வந்து ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இந்த ஏரியாவை நம்ம படிக்கும்போது இன்ஸ்டியூஷனில் அதனோட டெஃபினேஷன் அதனுடைய கேரக்டர் அடுத்து ப்ரைமரி செகண்டரி இன்ஸ்டியூஷனாக என்ன அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன அடுத்து வந்து அசோசியேஷன் இன்ஸ்டியூஷனுடைய டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்ற தகவலை இந்த யூனிட்டில் நம்ம நம்ம தெளிவாக பார்ப்போம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிட்டில் கடைசி பகுதியாக நம்ம பார்க்குறது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சோசியல் ஸ்ட்ரக்சர் இந்த சோசியல் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நம்ம முன்னாடி அசோசியேஷனுடைய அடுத்த நிலை அப்படின்னு சொசைட்டினுடைய அடுத்த நிலை வந்து எப்படி படிக்கிறோம் இந்த ரோல்ஸ்னால் என்ன அதாவது பேசிக் கான்செப்ட் சோசியல் ஸ்ட்ரக்சர்னால் பேசிக் கான்செப்டை நம்ம கொடுத்துருப்போம் அதாவது ஸோ ஸ்ட்ரக்சர்னால் என்ன ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா ஹிஸ்டாரிக்கல் கான்டக்ட்ஸை அந்த ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி எவால்வ் ஆச்சு டெஃபினேஷன் என்னன்னு கொடுத்துருக்குறோம் ஸோ யூனிவர்சலாக எப்படி இருக்காங்க சப் குரூப்ஸ்னா என்ன குரூப்ஸ் போன்ற விஷயங்களை கொடுத்துருப்போம் அடுத்து ரோல் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் அடுத்து ரேடிக்குலர் ப்ரௌன்ஸ்ன்ற சோசியல் ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி ஒரு கான்செப்ட் கொடுத்துருப்பார் ஸோ அதை பற்றி கொடுத்துருப்போம் ரோல்னா என்ன ஒரு ரோல் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் யூ ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்றோம் ஸோ அதை வந்து எப்படி ஒரு மாறிக்கிட்டே இருக்கும் சொசைட்டியில் வந்து தன்னுடைய ஆக்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து அவங்களுடைய சோசியல் பொசிஷன் வந்து மாறும் அப்படின்ற மாதிரி இதனுடைய மீனிங் சோசியல் குரூப்பில் நம்மளுடைய ஒரு இண்டிவிஜுவலுடைய சோசியல் ரோல் என்ன அது அதனுடைய டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் அதே மாதிரி ஸ்டேட்டஸும் ரோலும் தனித்தனியாக படிக்க முடியாது ஒன்றா தான் படிக்கணும் ஸ்டேட்டஸ் அண்ட் ரோலுன்றது வந்து சேம் கான்செப்ட் தான் ஸோ அதை ரெண்டுமே வந்து இன்டர்லேட் பண்ணி நம்ம படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அனலிசிஸ் ஆஃப் நேச்சர் ஆஃப் சோசியல் ரோல் அப்படின்னா என்ன ஸோ இதை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நல்லா தெளிவாக படிக்கணும் ஸோ இந்த பார்த்தி இன்டர்லேஷன்ஷிப் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஸ்டேட்டஸ் ரோல்ஸுக்கும் அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஸ்டேட்டஸ் வந்து பார்க்குறோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்டேட்டஸ் வந்து பார்க்கும்போது நம்ம பொதுவாக இயற்கையாக வருகின்ற ஸ்டேட்டஸ் வேறு நம்ம வந்து முன்னேற்றத்தின் மூலயமாக இருக்கிற ஸ்டேட்டஸ் வந்து வேறு இப்போது அதுதான் வந்து அஸ்கிரிப்டு ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது அஸ்கிரிப்டு ஸ்டேட்டஸ்னால் என்ன அதாவது நம்ம கீழே பார்க்கலாம் ஸ்டோடியல் ஸ்டேட் நேச்சர் ஆஃப் ஸ்டேட்டஸ் பார்க்குறோம் அப்படின்னா அடுத்து மல்டிபிள் என்னென்ன ஸ்டேட்டஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்குறோம்
நம்ம பார்க்கலாம் இந்த கிளாஸ் எடுக்கும்போது இது டி டீட்டெயிலாக சொல்கிறோம் இந்த அஸ்கிரிப்ட் ஸ்டேட்டஸ் அச்சீவ்டு ஸ்டேட்டஸ் வந்து நல்ல டிஃப்ரென்சஸ் கொடுத்துருப்போம் இன்டர்லைட் பண்ணி கொடுத்துருப்போம் அடுத்து வந்து சோஷியல் ஸ்ட்ராட்டிஃபிகேஷன் டிவிஷன் சொசைட்டியில் எப்படி டிவிஷன் வந்து உருவாகுது அங்கே வந்து கேஸ்ட் கிளாஸை நான் நல்லா டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணி இது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு டிஃப்ரென்சியேஷன் எப்படி பண்ணுறாங்க சொசைட்டியில் அது கேஸ்ட் கிளாஸ்னால் என்ன எது வந்து எதுக்காக இந்த க இது வந்து இன்இக்வாலிட்டிஸ் தான் இருக்கும் ஸோ இன்இக்வாலிட்டிஸ் இன் சொசைட்டின்ற போது ஸ்ட்ராட்டிஃபிகேஷன் டிவிஷன் வந்து உங்களுக்கு அதிகமாகும் இதில் இருக்கிற தேரிஸ் என்ன நம்ம வந்து பாயிண்ட் பை பாயிண்டாக இருக்கும் தேரிஸ்லாம் கரெக்டாக கொடுத்துருப்போம் அதை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா யார் என்ன சொன்னதுன்ற தேரியெலாம் கரெக்டாக இருக்கும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ச சோசியல் ஸ்ட்ராட்டிஃபிகேஷன் சோசியல் மொபைலிட்டின்னு தனியாக நம்ம மொபைலிட்டி தனியாக கொடுத்துருப்போம் இப்போ ஸ்ட்ராட்டிஃபிகேஷன் போது அதனுடைய கான்செப்ட் வந்து சோசியாலஜிக்கும் சோசியல் மொபைலிட்டிக்கும் இங்கே வந்து மொபைலிட்டியில் வர்டிக்கல் மொபைலிட்டி அரிசாண்டல் மொபைலிட்டின்ற கான்செப்ட் ஜென்ரலாக கொடுத்துருப்போம் மொபைலிட்டியில் வரும்போது இன்னும் நிறைய கான்செப்ட் நம்ம தெளிவாக சொல்கிறோம் இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அது டிஃப்ரென்ஸ் என்ன எதுக்காக இந்த சோசியல் ஸ்ட்ராட்டிஃபிகேஷன் உருவாகுது அப்படின்னா அதனுடைய அதர் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னா கல்ச்சரில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய ஒவ்வொரு கல்ச்சருக்கும் ஒவ்வொரு வித்தியாசங்கள் இருக்கும் பொதுவாக இன்இக்வாலிட்டிஸ் தான் நமக்கு வந்து ஈக்குவாலிட்டிஸ் இன்இக்வாலிட்டிஸ் ஸோ அதை பற்றியான கான்செப்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் பாவர்ட்டி அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம இன்கம் எல்லாமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சொசைட்டியில் எப்படி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகுது சோசியல் இன்இக்வாலிட்டி ஐராக்கி அதாவது சொசைட்டியில் வகைகளில் வந்து எப்படி ரேங்கிங் முறைகளில் எப்படி வந்து பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு பார்க்குறோம் கா பாவர்ட்டினாலே வரும் டெப்ரிவேஷன்ஸ்னாலேயும் சொசைட்டியில் வந்து டெஃப்ரென்சியேஷன் வரும் ஸோ அதை பற்றியான நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்ட கான்செப்ட்லாம் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் டெஃபினேஷன் தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீனிங் ஆஃப் சோசியல் மொபைலிட்டி இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானதுங்க கண்டிப்பாக இந்த மொபைலிட்டியில் கான்செப்டில் டெஃபினேஷனும் கேட்டிருக்கிறாங்க லாஸ்ட் எக்ஸாமில் மீனிங்கும் கேட்டிருக்கிறாங்க ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து மீனிங் தெரிஞ்சுக்கணும் டெஃபினேஷன் ஆஃப் சோசியாலஜின்ற போது தனியாக கொடுத்துருக்கோம் அட்டு இண்டிவிஜுவல் குரூப் மொபைலிட்டினால் என்ன டைப்ஸ் ஆஃப் மொபைலிட்டி இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா சூப்பராக இருக்கும் வர்டிக்கல் சோசியல் மொபைலிட்டி அரிசாண்டல் சோசியல் மொபைலிட்டி வர்டிக்கல் மொபைலிட்டினா என்ன அரிசாண்டல் மொபைலிட்டினா என்னன்னு கொடுத்துட்டோம் அடுத்து வந்து வேரியஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் வர்டிக்கல் மொபைலிட்டி அப்வர்ட் மொபைலிட்டி டவுனார்டு இன்டர் ஜெனட்டிக்கல் மொபைலிட்டி இன்ட்ரா ஜெனட்டிக்கல் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் மொபைலிட்டின்னு சொல்லிட்டு கான்செப்டை வந்து தெளிவாக கொடுத்துருப்போம் இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து இது வரைக்கும் படித்தது வந்து சோசியல் மொபைலிட்டியில் பார்த்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொசைட்டியில் பொதுவாக இருக்கிறது ஒரு இண்டிவிஜுவல் பொறுத்து தான் நம்ம அந்த பார்த்தோம் இந்த அந்த டைப்ஸில் அடுத்து வந்து இது நிறைய இருக்கும் உங்களுக்கு என்ன இதனால் இருக்கக்கூடிய விளைவுகள் என்ன இந்த மொபைலிட்டியில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய கான்செப்ட் நிறைய கொடுத்துருப்போம் அது வந்து நிசாவாத மாதிரி கொடுத்துருப்போம் அதில் வந்து அதர் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் சோசியல் மொபைலிட்டி அப்படின்னா சேங்கிரிட்டிசேஷன் அடுத்து வந்து வெஸ்டர்னைசேஷன் அடுத்து மாடர்னைசேஷன் அப்படின்னா இது வந்து முன்னாடி படித்த மொபைல் இதுக்கு மே இதுக்கு முன்னாடி மேலே வரைக்கும் இந்த இதில் சொல்கிறேன் இதுக்கு மேலே இருக்கிற சப்ஜெக்டில் வந்து பார்த்தோன்னா சோசியல் மொபைலிட்டி ஒரு இண்டிவிஜுவலை பற்றி இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சொசைட்டியே வந்து மாறிடுது அப்படின்னு சொல்லுவோம் அவர் கேஸ்ட் பீப்புள் எல்லாமே வந்து ஹையர் கேஸ்ட் பீப்புளை வந்து பார்த்து அவங்க லைஃப் ஸ்டைலில் பார்த்து அட்ராக்ட் ஆகி அதனால் அதில் அது அடாப்ட் ஆப் பார்ப்பாங்க ஸோ அதனால் ஏற்படக்கூடிய சோசியல் அதாவது சொசைட்டியில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் வெஸ்டர்னைசேஷன் நம்ம இந்தியாவில் இங்கே இருக்கிறவங்க ஹையர் கேஸ்ட்டை பார்ப்பாங்க இந்தியாவில் வந்து பொதுவாக அப்புறம் வெஸ்டர்னைசேஷனை பார்ப்பாங்க வெஸ்டர்னைசேஷன் மாடர்னைசேஷன் நடக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு சொசைட்டியில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பொதுவாக இருக்கிற ஒரு மூமெண்ட் பொதுவான இருக்கிற ஒரு மொபைலிட்டி ஸோ அதை பற்றியான கான்செப்ட் யார் சயன்ஸ்டிசேஷன் இன்ட்ரடக்ஷன் பண்ணது யார் சயன்ஸ்டிசேஷனை டெஃபினேஷன் என்ன போன்ற தகவலில் தெளிவாக பாயிண்ட் பை பாயிண்டாக கொடுத்துருப்போம் ஸோ இதில் வந்து எல்லாமே வந்து நல்லா படிச்சுக்கணும் இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மெமரிஸ் வந்து பண்ண முடியாது நம்ம நல்ல கான்செப்ட் மெம மெமரைஸ் பண்ணாலே போதுமானது ஃபேக்ட் மெமரைஸ் பண்ணிக்கோங்க கான்செப்ட் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதுமானது ஸோ இதை எவ்வளோதாங்க இந்த யூனிட்ல அடுத்து வந்து இன்னொரு யூனிட்டை நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இந்த அஞ்சு அதாவது மொதல் யூனிட்ல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆறு பகுதியில் பிரிச்சிருக்கிறோம் ஸோ ஆறு பகுதிகளுமே ஒரு தெளிவான கான்செப்டில் கொடுத்துட்டோம் எப்படி படிக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்